በስማአብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ አሜን ይህን የሚሰሙ ጆሮዎቻችሁ የተመሰገኑ ናቸው ድምጸ ተዋህዶ ድምጸ ተዋህዶ የኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋህዶ ቤተክርስቲያንን ትምርተ ሃይማኖት ስርዓተ እምነትና ክርስቲያናዊ ትውፊትን የሚያስተምር ሬዲዮ መርሃ ግብር ነው ድምጸ ተዋህዶ ስለን የተወደዳችሁ አድማጮቻችን እንደምን አርፍዳችኋል እንኳን ለመቤታችን ለቅድስት ድንግል ማርያም በአለት ሳይና አርገት መታሰቢያ በአል በሰላም በጤና ተብቆ ፈጣሪያችን አደረሰን አደረሳችሁ ይህችን ለት እና ጊዜ ለማየት ቅዱሳን አባቶቻችን ሐዋርያት በጾም በጸሎት ተወሰነው የፈጣሪያቸውን ቸርነትና ምላሽ ሲጣባበቁበት የነበረበት ነው መቤታችን ቅድስት ድንግል ማርያም እንደ ልጅዋ ሁሉ በተቀበረች በሶስተኛው ቀን በልጅዋ ፈቃድ የተነሳችበት ነው እግዚአብሔር አምላካችን ከመቤታችን ከቅድስት ድንግል ማርያም በረከት ረድኤት ያሳትፈን በቃው ኪዳኗ ሀገራችንን ከጥፋት ህዝቡንም ከስደትና ከመከራ ይታደገን የተወደዳችሁ አድማጮቻችን የዛሬ የለተ ሁድ ናስ 16 ቀን የድምጸ ተዋህዶ የሬዲዮ መርሃ ግብራችንን በጀመርነውና በዘማሪት አዳነች አስፋው በተዘመረው ኪዳነኪ ኮነ ኪዳነ ምህረት ለሃጣን ተስፋነ ያለች በመዘመረው ዘማሪ ጀመረናል የህታችን የዘማሪት አዳነች አስፋውን ዘማሪ ተከትሎ በአዲስ አበባ ሀገረ ስብከት የፈረንሳይ መካነ ህይወት አውነ ገሩን ፈስ ቅዱስ ቤተክርስቲያን የመካነ ህይወት ሰንበት ትምህርት ቤት ጋራ በመተባበር የመቤታችንን የትንሳኤና የርገት ልዩ መርሃ ግብር አዘጋጅተናል ይህንን ዝግጅት ነው የምናቀርብላችሁ በዚህ ምክንያት በየሳምንቱ ኡድ የምናቀርባቸው ሳምንታያኑ ዝግጅቶች ለዛሬ አይኖሩንም በዚህ መሰረት የህታችንን ዝማሬ መጠናቀቅ ተከትሎ በሰንበት ትምህርት ቤቱ አባላት የሚቀርብ መጣጥፍ ይኖራል ይህንኑ መጣጥፍ ተከትሎ ደግሞ በመላከ ሰላም ታደለ ፊጣ የተዘመረውንና ሶበሰ ኪዳነኪ ምክንያተ ድህን ይhallo ፈለገ እሳት ወዳይን ማስጠመ ሁሉ የሚለውን ዝማሬ የምንሰማይ ሆናል እስከ መርሃ ግብራችን ፍጻሜ ድረስ አብራችሁን ቆዩ ሰላም እግዚአብሔር ከሁላችን ጋር አይሁን
በስማአብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ አሜን ማተሽ በጥር ነአሰ መቃ ፍጹም ስጦታ ጊዜ ከመሰፈሩ ዘመን ከመቆጠሩ በፊት እሳትና ነፋስ ውሃና መሬት ሳይገኙ እለታት ሳይታወቁ ቀሊላኑ ከቡዳኑን ሳይሸከሙ ከቡዳኑ ቀሊላኑን ሳይገፉ ሰማያት ሳይፈጠሩ ብርሃናት በጠፈር ላይ ሳይመላለሱ ከዋክብት ሳይበሩ ጸሃይና ጨረቃ ውደት ሳይጀምሩ ነፋሳት ከያቅጣጫው ሳይነፍሱ አትክልት አዝረትና ጸዋት ሳይገኙ ብርሃናት ጨለማን ሳይገፉ ባህር ህያውን ፍጥረታትን ሳታስገኝ አዋፋት በሰማይ ሳይበሩ እንስሳትና አራዊት ሳይፈጠሩ ገነት ሳትተከል መላእክት ወደ መኖር ሳይመጡ ጊዜ ከመሰፈሩ ዘመንም ከመቆጠሩ በፊት እግዚአብሔር ነበር ጊዜ የማይሰፈረው ዘመንም የማይቆጥረው ይልቁንም ጊዜ ንራሱን የሚሰፈረው ዘመንንም የሚቆጥረው እግዚአብሔር በጌትነቱ ነበር ጊዜ በሌለበት ዘመን በማይቆጠርበት ለታት በማይታወቁበት ጊዜ እግዚአብሔር ነበር የነበረበትም ዘመን ጊዜ በሌለበት ጊዜ ነበርና የኖረበት ዘመን አይታወቅም እግዚአብሔርም እመቤታችን ቅድስት ድንግል ማርያምን እያሰባት ይኖር ነበር ከመቼ ጀምሮ ያሰባት እንደነበር አይታወቅም ጊዜ በሌለበት ዘመንም መቆጠር ባልጀመረበት ጊዜ ያሰባት ነበርና ስለዚህም እግዚአብሔር ከመቼ ጀምሮ እንደነበር እንደማይታወቅ እርሷም በእግዚአብሔር ህሊና ከመቼ ጀምሮ እንደነበረች አይታወቅም እግዚአብሔር እመቤታችንን በህሊናው ያሰበ ዘመንን ጊዜን ፈጠረ ሰፈረው ዘመንን በመስፈሪያ ሰፈራት እንዳለ ቅዱስ ያሬድ ጊዜ በጊዜ ሰፋሪ ተሰፈረ ዕለታት ታወቁ ዘመናትም ወደ መቆጠር መጡ እግዚአብሔርም በመጀመሪያው ለት ሰማያትን ዘረጋ ዓለማትንም ፈጠረ ለፍጥረታት ማደሪያ መኖሪያ ይሆኑ ዘንድ በመጀመሪያ እግዚአብሔር ሰማይንና ምድርን ፈጠረ እንዳለ መጽሐፍ ነገር ግን ዓለማት ወይም ሰማያት ለፍጥረታት መኖሪያነት ሊሰሩ በአምላክ ሊና ከመታሰባቸው አስቀድሞ ድንግል ማርያም ለአምላክ መኖሪያነት ዓለም ለተሆነው በህሊናው ታስባት ኖር ነበር ሐዋርያው ቅዱስ ጳውሎስ ሰው የመንፈስ ቅዱስ የእግዚአብሔር ማደሪያ መሆኑን እንደተናገረ ሰው የእግዚአብሔር መኖሪያ ነውና ብቻውን ዓለም ይባላል በቅዱስ መጽሐፍ 3000 ጋንንት በአንድ ሰው አካል ውስጥ ሳይገፋፉ ሳይጣበቡ እንደተቀመጡ እንደተጻፈ የሰው ልጅ አካል ለመልካም ወይም ለክፉ ማደሪያ እንዲሆን ተፈጥሯልና እግዚአብሔር ሰውን ዓለም እንዲሆነው ፈጥሮታል የመጀመሪያው ሰው አባታችን አዳም ይፈጠር ዘንድ በእግዚአብሔር ህሊና ከመታሰቡ አስቀድሞ ያምላክ መኖሪያው ማዳሪያው ድንግል ማርያም በእግዚአብሔር ህሊና ትታሰብ ነበር በታመረ ማርያም መቅደም መቤታችን ማርያም ዓለም ሳይፈጠር 
በአምላክ ልቦና ታስባት ኖር ነበር ተብሎ እንደተጻፈ ለቅዱሳን መላእክት በቅዱስ ሚካኤል በቀኝ ክንፉ ላይ እግዚአብሔር ስዕሏን ባሳያቸው ጊዜ እህታቸው ተሆን ዘንድ ለመኑ በአካል ተወልዳ ለማየት ቸኮሉ ነገር ግን ገና አዳም ተፈጥሮ እርሷም ከአዳም የልጅ ልጆች ተወልዳ በአካል እስክትታይ ድረስ ያለው የዘመን ርቀት እንደ መጋረጃ እንዳያዩት ጋርዷቸው ሳለ በተስፋ አሻግረው ተመልክተው ገና ሳትው ወለድ ያመሰግኗት ነበር እግዚአብሔር በተአመረ ማርያም መቅደም ዓለም ተብሎ የተጠራውን ጊዜን ሰማያትንና ሰውን ፈጠረ ሰው ግን ለመንፈስ ቅዱስ ማደሪያ ዓለም መሆን አልተቻለው ላጋንንት ማደሪያ ሆነ እንጂ ሰውነቱን ድንኳን አንደበቱን ልሳን ልቡናውን ዙፋን አድርገው የሚኖሩበት ሆነ ሰውም እግዚአብሔርን ያህል ጌታ ገነትን ታህል ቅድስት ቦታ ልጅነትን ታህል ጸጋ ስጦታ አቶ ከገነት ወጣ የሰው ልማቱን እንጂ የሰው ጥፋቱን የማይወድ እግዚአብሔር በህሊናው ከሁሉ በፊት ሲያስባት የኖረችውን እናቱን ሰባት ጊዜ ሰጠ አማማተሽ በጥር ነአሰ መቃ ሰው ስጦታ ሲሰጥ አንዴ ሁለቴ ወይም ሶስቴ ቢሰጥ ስጦታ ሰጠ ይባልለታል ሰባት ጊዜ ቢሰጥ ግን ፍጹም ስጦታ ይባልለታልና እግዚአብሔርም ስጦታው ፍጹም ስለሆነ ቅድስት ድንግል ማርያምን ሰባት ጊዜ ፍጹም ስጦታ አድርጎ ሰጠ አዳም ከገነት በተባረረ ጊዜ ከለታት ባንዱ ቀን ሰይጣን በደንግ ያወርውሮ መጣው ደሙ ፈሰሰ እግዚአብሔር ይቅር ይለው ዘንድ ስንዴን በፈሰሰው ደሙ ለውሶ እግዚአብሔር ይቅር ይለው ዘንድ መስዋዕትን አቀረበ እግዚአብሔርም ከሴት የልጅ ልጅ ተወልዶ ሊያድነው ቃል ገባለት ያቺን የልጅ ልጅን ተስፋ አድርጎ ሰጠው አዳምም ከገነት ከወጣ በኋላ በልቦናው ተከሻ በተስፋ ድንግል ማርያምን በልቡ ይዞ ወጣ ወላሊ ተቃለ ድንገነ ልጆች የእግዚአብሔር ስጦታዎች ናቸው እንዳለ ቅዱስ ዳዊት እግዚአብሔር ለቅድስታናና ለቅዱስ ያቄም ልጃቸው ተሆን ዘንድ በስጦታ ሰጣቸው የእናቷን ነውር የወለደቻትንም ሀዘን ታርቅ ዘንድ ስጦታ ሆና ተሰጠች እርሷ ለእናቷ እንዴት ናት ለወለደቻት ምርጥ የተመረጠሽ ናት እንዳለ ሰለሞን ድንግል ማርያም ሕዋን ከወለደቻቸው ሴቶች ሁሉ ለአምላክነት እስከመሆን በንጽህና የተገኘች ብቻኛዋ ሴት ናትና ለእናቷ አንዴት ናት አለ ለእናቷ ለቅድስታናም ከሴቶች ሁሉ የተመረጠችው ልጅ ሆና ተሰጣለችና ለእናቷ ምርጥ ናት አዳምና ሕዋን ከገነት ሲወጡ ድንግል ማርያምን በልቦናቸው ትክሻ በተስፋ ይዘው እንደወጡ ቅድስታናና ቅዱስ ያቄምም ልጃቸው ድንግል ማርያምን በይፋ ይዘው ወደ ሊባኖስ ተራራ ወጥተው በዚያ ተወለደች ቅዱሳን መላእክት ቀድመው ለእትነት ይመኙት የነበረችው ነህታቸውን በአካል ተወልዳ ለማየት የሊባኖስን ተራራ ከበቡ ቅዱስ ሚካኤልና ቅዱስ ገብርኤል ክንፎቻቸውን እንደ ድንኳን ዘርግተውላት ያምላክና ተወለደች ከመላእክት ጋር እየተጫወተች አደገች መላእክትም ከእናቷ እየሰወሩ እየወሰዱ ያጫውቷት ነበርና እናቷ በጣም ትጨነቅ ነበር አስቀድሞ ልባ አምላክ ቅዱስ ዳዊት በመዝሙሩ ላይ ልጄ ሆይ ስሚ እይም ጆሮሽንም ማዘንቢ ህዝብሽንና ያባትሽን ቤት እርሺ ንጉሱ ውበትሽን ወዷል እርሱ ጌታሽ ነውና ብሎ እንደዘመረ አፋ ሄል ሳይለምድ ሆዷ ዘመድ ሳይወድ የቺን የሰለት ልጃችንን ለእግዚአብሔር ቤት እንስጥ ብለው እናትና አባቷ በ300 አመቷ ለእግዚአብሔር ቤት ስጦታ አድርገው ወስደው ሰጠዋት ለምትመገበው ምግብ እንዳትጨነቅ መልአኩ ቅዱስ ፋኖኤል ከምድር ከፍ ከሰማይ ዝቅ አድርጎ ሰማያዊ ህብስትና ሰማያዊ መጠጥ መግቧት አረገ የምግቧ ነገር መልስ ካገኘማ ከቤተ መቅደስ ተቀመጥ ብለው ወደ ቤተ መቅደስ አገቧት እግዚአብሔር ካህኑ አሮንን 12 በትር ሰብስበ ከቤተ መቅደስ አግብተ ከመሽት 12 ሰዓት እስከ ንጋት 12 ሰዓት ድረስ ለ12 ሰዓታት ያህል ጸልይበት ብሎ 
ድንግል ማርያም ቤተ መቅደስ ገብታ 12 አመታት የመኖር አምስት ጥድ በመሳሌ እንዳሳየው በ3 አመቷ ገብታ 15 አመት ስኪዮናት ድረስ ለ12 አመታት በቤተ መቅደስ ኖረች እግዚአብሔር ከሰማይ ሆኖ ንጽህናዋን ይመለከት መልካም ስራዎቿንም እንደበጎ ማዓዛ ይቀበለው ነበር እርሷም ለእግዚአብሔር ወልድ እናት ሆና የምትሰጥበት ግዜ ሲደርስ አብርሃም አገልጋዩ ያውብረን ለልጁ ላይሳቅ ሚስቲያ ጭለት ዘንድ ወደ ሶሪያ እንደላከው እግዚአብሔርም አገልጋዩ ቅዱስ ገብርኤልን ለልጁ ለእግዚአብሔር ወልድ እናት ያበስር ዘንድ ወደ ምድርላከው ቅዱስ ገብርኤልም እያወደቀ እየተነሳ የብስራቱን ቃል ተናገራት ከቃሉ አነጋገር የተነሳ ደነገጠች መልአክ ማየት አዲስ ሆኖባት አልደነገጠችም ከልጅነቷ ጀምሮ ከመላእክት ጋር ስትጫወት አድጋለችና ነገር ግን አምላክን ስለ መውለዷ የተነገረው ቃል አስደነግጣት እንጂ እግዚአብሔር የሚሳነው ነገር እንደሌለ ቅዱስ ገብርኤል በተናገራት ጊዜ ግን እንደ ቃል ይሁንልኝ ብላ ያ አምላክነትነት እንደቀበለች አካላዊ ቃልም በማህፀኑ አደረ በሆዷም ተሸከመችው ዓለም ተሆነው ዘንድ ከፍጥረታት መፈጠር በፊት ያሰባት የነበረችውን መቤት እና ሆሳማያት ሊሸከሙት የማይችሉትን ተሸከመችው ዓለምም ሆነችው ካህኑ በዘመኑ ሚስት የሞቱባቸውን ወንዶች በትር ሰብስቦ በቤተ መቅደስ ጸለየበት በአረጋው ዮሴፍ በትር ላይ ዮሴፍ ሆይ እጮኛ ማርያም እንጠብቃት የሚል ጽሑፍ ተገኘ ዳግመኛም ርግብ መጣ በራሱ ላይ ያረፈችበት ነገር በሶስት ጸናል እንዲሉ እጣ በጣሉ ጊዜ ለዮሴፍ ወጣለት ስለዚህም ለዘመዷ ለአረጋው ዮሴፍ ድንግል ማርያምን ይጠብቃት ዘንድ ስጦታ አድርገው ሰጡት ጌታ ከስጋው ስጋ ከነፍሷም ነፍስን ወስዶ ሰው ሆነ ስጋ አምላክ አምላክም ሰው ሆነ በጥቂት በጥቂቱ እንደ ሰው ለእናቱ የታዘዘ አደገ ነገር ደህነቱን የሚፈጽምበት ጊዜ ሲደርስ እንደ ወንበድ የታዘ ስጋው አልቆ አጥንቱ ስኪቆጠር ድረስ ተገረፈ ሐዋርያት በተበተኑ ጊዜ እጅግ ይወደው የነበረው ደቀ መዝሙር ሐዋርያው ቅዱስ ዮሐንስ እስከ መጨረሻው ጸንቶ ተከተለው ጌታም በአምስቱ ቅነው አተቸነከረ ታላቁ ወንበዴ ለማለት በሁለት ወንበዴዎች መhall ሰቀሉት ሐዋርያው ቅዱስ ዮሐንስ ከእናቱ ጋር በዚያ በመስቀሉ ስር በቀራን ይሆ ነበር ጌታ በዚህ ዓለም ብቻኛው ሀብቱ የነበረችው እናቱ ብቻ ነበረችና ለሚወዱት ሰው ያላቸውን ትርታ ወርሰው እንደሚሞቱ ጌታም ብቻኛ ሀብቱ መቤታችንን ለሚወደው ሐዋርያ ለቅዱስ ዮሐንስ ስጦታ አድርጎ ሰጠው ዮሐንስም ድንግል ማርያምን ከጌታ በስጦታነት ተቀበላት እርሷም ስጦታ ሆና ተሰጠችው ዳግመኛም ሊቀናቢያት ሙሴ በሲና ተራራ ላይ አስርቱን ትዛዛት ህዝቡን ወክሎ ከእግዚአብሔር እንደተቀበለ አስርቱን ትዛዛት በሙሴ አማካኝነት ለህዝቡ እንደተሰጠ ሐዋርያው ቅዱስ ዮሐንስ በቀራኔው ላይ ህዝቡን ወክሎ ከጌታ እመቤታችንን ተቀበለ እመቤታችንም በዮሐንስ አማካኝነት ለህዝቡ ሰባተኛ ፍጹም ስጦታ ሆና ተሰጠች ያምላክናቱ የምስጢር ግምጃ ቤቱ እርሷም እንደ ልጇ ተሰኛለች ልጇ ጥንት ለመኖሩ ዘመን እንደማይቆጠርለት እርሷም እንደ ልጇ በእግዚአብሔር ልቦና ከመቼ ጀምሮ እንደታሰበች ዘመን አይቆጠርላትምና ልጇ እንደሞተ እርሷም ሞታለችና ልጇ ሞት እንድል አድርጎ እንደተነሳ እርሷም በሶስተኛው ቀን ተነስተለችና ልጇ ወደ ሰማይ በስጋው እንዳረገ እርሷም እንደ ልጇ በስጋው ወደ ሰማይ አረጋለችና እርሷም እንደ ልጇ ያሰኛት ይህ ነው እመቤታችን ሁላችንንም ትባርከን አሜን ማተሽ በጥር ነሐሴ መቃብር ድንገለም ያንቺ የተወደዳችሁ አድማጮቻችን በመከታተል ላይ የምትገኙት በኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋሕዶ ቤተክርስቲያን በሰንበት ትምርት ቤቶች ማደራጃ መምሪያ በማህበረ ቅዱሳን የብሮድካስት አገልግሎት ተቋም እየተዘጋጀ ወደ እናንተ የሚደርሰውን የድምጽ ተዋሕዶ የሬዲዮ መርሃ ግብራችንን ነው እንግዲህ ከዚህ በማስከተል በመቤታችን ትንሳኤና አርገት ላይ ትኩረት ያደረገ ውይይት ነው የምናቀርብላችሁ በፈረንሳይ መካነ ህይወት ቅዱስ አቡ ነገሩ መንፈስ ቅዱስ ቤተክርስቲያን የሰንበት ትምህርት ቤት አገልጋዮች ናቸው በውይይቱ የሚሳተፉት መምህር ዘራ ዳዊት የደብሩ የድጓ መምህርና ዲያቆን ደረሰ የደብሩ የስብከተ ወንጌል አገልጋይ ናቸው 
እግዚአብሔር አምላካችን ለሊቃውንቱ ቃለ ህይወት ያሰማልን እንላለን ይሄንኑ የነርሱን ወይይት ተከትሎ ደሞ በመካደናግል ማርያም ወጣቶች መንፈሳዊ ማህበር ወይም ሰንበት ትምርት ቤት ዘማሪያን የተዘመረና በመቤታችን ትንሳይና አርገት ላይ ያተኮረ ዝማሪ የምናቀርብላችሁ ይሆናል አሁንም እስከ መርሃ ግብራችን ፍጻሜ ድረስ አብራችሁን ቆዩ
ዘማሪ ምራክት ያስማሉ ደንብ ይወጣ ያጠብቀልኝ አመራችን ያው በለቱ ዛሬ በርጋቷን ወይ መተንሰማን በተመለከተ የተወሰኑ ጥያቄዎች ባሉ እነሱ ማብራሪያ አድርገን እናጣቃለን እንግዲህ ሰመቤታችን ቅዱስ ነብዩ ማርያም በብሉይ ኪዳን ተንሳይው ያርገቷን አስቀድሞ ነው ያ የተነገርት ንግቶች አሉና ከነሱ የተወሰነ ያብራሩ እሺ ተርሲታ ወልድ መለኮት ወፍቅር አደራ ላይ ለሃ መለኮትን ፍቅርን በማይጸኗ ዘጠኝ ወር ከአምስት ቀን የተሸከመች እናታችን የቅድስት ድንግል ማርያም ረድኤት በረከት ከሁላችን ጋር ይሁን እንግዲህ የፍቅር አምላክ በርሷ ስላደረ መፍቅር ወላዲታ አምላክ ብለን የመለኮትናት ብለን ማምላክ ብለን እንጠራታለንና ክብር ምስጋና ለርሷው ይሁን አሁንም ደግሜ ለቤታችን ቅድስት ድንግል ማርያም እንግዲህ በነቢያት በሐዲስ ኪዳን ወይም በሐዋርያት ትምህርት ብለን ከፋፍለን በብዙ ለናይንችል ይሆናልና እስኪ ባጭሩ ተንሳኤዋን ሊዳስስ በሚችል መልኩ እንመልከተው ቅዱሳት መጻሕፍትን سنመለከት ጽንሰቷ ነሐስ የሰባት ልደቷን ግንቦት አንድ ረፍቷን ጥር 21 ተንሳኤና አርገቷ ነሐስ 16 ብለን በልቃውን ተብክሲያን ትምህርት በቅዱሳት መጻሕፍት እና ያለንና እንዲ ሆኖ ከሐና ከያቄም ዘንድ 3 አመት በቤተ መቅደስ 12 አመት ከልጇ ከወዳጇ ከኢየሱስ ክርስቶስ ጋር 33 አመት ከ3 ወር ከፍቁራ እግዚአብሔር ወይም ከቅዱስ ዮሐንስ ከወልደነ ጎድጓድ ብለን ከመንጠራው 14 አመት ከ9 ወር አብራ ቆይታ 64 አመት ያክልን በዚህ ዓለም ኖራ አረፍተ ዘመን እስኪ ገታት ድረስ ወደ ወይም ደግሞ ከሚያልፈው ዓለም ወደ ማያልፈው ዓለም ሄደችበት ጥር 21 ሊቃውንት እንዳስቀመጡት በ 49ኛው ዓመተ ምህረት ክርስቶስ ከልደተ ክርስቶስ ዘመን ሲቆጠር እንዲያለውን ዘመን ካሳለፈች በኋላ ነው እንግዲህ እመቤታችን ልጇን ወልዳ በክብር በአብርና ይልቁንም እድ መዝራኤቱ ለአብ የመረተጁ ለአብ የሆነ ወልድ የወለደች እሷ ስለሆነች እሷን በቀኙ እንድትቆም የበቃች እናታችን ነችና ወጥቀውም ንግስት በእማነከ ተባለችው ለሰው ልጅ በመቆም ለጸሎት በመህላ ያዘኑትን ተከዙትን መታረጋጋ ሆነለችና በረከቷ አይደረብን ስለዚህ ተንሳኤዋ ከመወልዳ እንዳሉ ሊቃውን ተበተ ክርስቲያን ተንሳኤዋ መመቤታችን የቅድስት ድንግል ማርያም እንደ ልጇ ተንሳኤ ነው ሞት በጥር በነሐስ የመቃብር እንዲሉ ብሎ ቶማስ ዲዲሞስ ቶማስ እንደተናገረ ይሄ እንዴት ይሆናል ሞት ስለሱ አይገባልን ማምላክ ወላዴት አምላክ ተብላት ጥራ አይለምን ብሎ ሞተ ሰለሟት ይደሉ ሞተ አለማርያም ያጽብ ለሁሉ እንዴት ለሞት ለወላዲት አምላክ አምላክ ለወለደች እንዴት ይገባል ብሉ ጥንተ ተፈጥሯችን አዳማዊ ነውና መሬታዊ ስለሆነ ነፍስ ከስጋ ተለይቶ ማልፈውን ዓለም ኖርስ ዘንድ ይገባልና የዳዊት ልጅ እንደሆነች ቀድም መምህራችን እንደ በወረቡ እንዳሰሙን የዳዊት ልጅ ዳዊት አውሃ ዘወልዳ አውሃ ብሎ እንደጠቀሱልን የዳዊት ልጅ ስለሆነች አዳም ልጅ ስለሆነች እሷም አረፍተ ዘመን ገጥቷት ማልፈውን ዓለም ለመውረስ ግዴታ ሆኗል ይሄን ያደረገው እግዚአብሔር ግን የርሷ ሞቷ በክፋት ወይም በበደል በኃጢያት አይደለም ዘን በለዘር አብስ ይወለደችው ልጇ ዘን በለኃጢያት ደግሞ ንግስተ ሰማያት ኖርሳለችና የውርስ ኃጢያት ሳያገኛት መያትረፈ ለነ ዘራ ከመሰዶም እንኮና ወከመገሞራ አመሰልነ እንዲያውም ዘርን ባያስቀርልን ኖሮ ዓለም እንደገሞራ እንደሰዶም በሆነ ነበር ተውሎ የተነገረው በእሷ ንጽህና ነው ዘራ አድርጎ ያተረፈልን እሷ ንጽህይቱ ንጽህት የሆነች እናቱ ስለሆነች በንጽህና አረፈች እንላለን እንጂ በበደል በኃጢያት እንዳልሆነ እናውቃለን ሚገርመው ልጇ እንኳን ያዳምን በደል ሞትን ተመርሮ በመስቀል ላይ ሆኖ ተጠማው ሲል ለሱ ሞት ያልተገባው ሆኖ ሳለ ያዳምን መከረው ግን መከረው አድርጎ ትንቢት አይሳያስ እንደምናየው በደላችንን ተሸክሞ ስለኛ ሲል ደቀቀ ተወገረ ተሰቀለ እንደተባለው የርሷ ግን እንዲያይደለም በንጽህና በክብር ያለ አማማት ረፍት ነው እንጂ ብለን እንረዳለን ሊቀውን ተበክሲያንም እንደሚያስቀምጡት እናት ይሆይ ረፍት ይገባሻል ብሎ በመጣ ጊዜ ሞት ዘንድ ይገባኛልና አለች ይላል ነገር ግን እግዚአብሔር እናቱን ነጥቆ ወደ ሲኦል ወሰደ ነፍሳትን በሲኦል ሲንገላቱ ሲሰቃዩ አሳያት እንዲያሉ ነፍሳት ምን አይነት ክፉኛ ይኖራሉ አለች አዘነች ተከዘች ደግሞ ወሰዳት ወደ ገነት ወሰዳት በተድላ ያሉትን አየች ደሳላት ምንኛ ታድለዋል አለች ወደ ሲኦል ወሰዳት ያዘኑትን ተመለከተች እንዴት ያሉ በክፉ ዘመን ይኖራሉ ብላ ምርር ብላ አለቀሰች እሱም ምን አላት አንቺ ይሄንን ብትሞጪ 
ራፍትን በታርፊ ነፍስ ከስጋሽ ቢለይ እንዲ ነፍሳት ወደ ገነት ይመጣሉ አላት እንዲ ከሆነ ማሊቀ ኦንቶክሲያን ዳስቀመጡት ሰባት ጊዜ ለሙት እንጂ ያለች ይሄን ጊዜ ነፍስ ከስጋዋ ለይቶ በጌቴ ሰማኔ በሐዋርያት በክብር ሊቀብሯት እንደወሰዷት እናውቃለን ነገር ግን አይሁድ ጥንተ ጣላት ዲያብሎስ በልቦናቸው ያደረ ስለነበር አስቀድመው ክርስቶስ ልጇ ወረደ ተወለደ በመስቀል ተሰቀለ ወደ መቃብር ወረደ በሶስተኛው ቀን ተነሳ ብለው እስራኤልን ሲያውቁ ይኖራል አሁንም ደግሞ እሷ ከመሃይጸን ጀምራ ታምራት ተሰራ ነበር ሲሉ ኖራል ሰንብተዋል እሷ ተነስታ በሶስተኛው ቀን አረገች ብለው እስራኤልን ያውቃሉ ብለው አይሁድ በመቀኝነት ተነስተው ስጋዋን አቃጥለው ከመድረ ገጽ ሊያጠፉ ሐሳቢያቸው ስለነበር ታውፋንያ የተባለ አንድ ሰው ለከው ያልጋውን ሸንኮር ስቦ ሊጥለው ስጋዋን ሊያቃጥል ባለበት ጊዜ መላክ እግዚአብሔር ቅዱስ ገብርኤል ከሰማያት ወርዶ በሰይፍ ስለቱ በጥቶ እጁን ቆርጦ እንግዲህ ሐዋርያትም ደንቀጠው ፈርተው ሸሽተው ቅዱስ ዮሐንስንና አመቤታችን ቅድስት ድንግል ማርያም ቅዱስ ስጋዋን ወደ ገነት አጸድ በመንፈስ ቅዱስ ኃይልና ስልጣን እዚያ ኖረ ማለት ነው ሳንድሮስ በተባለ ዕጣን እየታጠነች እንግዲህ ወደ ስምንት ወር አካባቢ ቆይታለች ሐዋርያት ጥር 21 ጀምሮ እስከ ነሐስ 1 እስከዚያ ሲያዝኑ ሲተከዙ ወዴት ሄደች የተወሰዷት ብለው ሲያዝኑ ሲተከዙ የነበሩ ግን ዮሐንስ እዚያ ስለነበረ እንዲነች ብሎ ያለችበትን ቦታ ከነገረ በኋላ አንተ አይተህኛስ እንዴት እንቀራለን ብለው ሱባኤ ገቡ በዚህ ሱባኤ እንግዲህ ሁለት ሱባኤ ፈጽመው በ14 ጌታችን አምላካችን መድኃኒታችን ኢየሱስ ክርስቶስ የመቤታችን የቅድስት ድንግል ማርያምን ቅዱስ ስጋ እንደገና ገልጦላቸው በነሐስ 14 ሱባኤ ተፈጽሞ መቃብሯ በዚያ ሁለት ተደርጎ በጌቴ ሰማኔ ሰላም ለመቃብርኪ በኢየሩሳሌም ባዲያማ እንተ እቲ ጌቴ ሰማኔ ስማ ለኢየሩሳሌም ቅርብ በሆነች ጌቴ ሰማኔ በተባለች ቦታ ቅዱስ ሥጋዋን መብታችንን ቀበሩዋል ይህ በሆነ ከተደረገ በኋላ በሶስተኛው ቀን ቀደም እንዳልኩት እንደ ልጇ ተንሳይ በሶስተኛው ቀን ተነስተለች መቃብር ባዶ ሆኗል በልልታ በመስጋና በይባቤ እንደ ልጇ ተንሳይ በክብር አረጋለች ነው ሌላው እንግዲህ አተተው እንዳለ ይቅርና ወደ ጥያቄ እንድመጣ እርገቷና ተንሳይዋን በምን እንረዳለን ነው የመጀመሪያው በብሉ ኪዳን ታንስ እግዚኦ ወስተረፍተከ አንተ ወታ ወታ መቅደስከ ኢላል ቅዱስ ዳዊት መዝሙር 131 ቁጥር 8 ላይ አቤቱ አንተና የመቅደስ ታቦት ወደረፍት ተነስ ማለት ነው እንዲ ማለቱ ምን ማለት ነው አንተ ብሎ ክርስቶስን ተነስ ብሎ አስቀድሞ የክርስቶስን ትንሳኤ የልጇ ትንሳኤ ከሷ ትንሳኤ ይቀድማልና ሁዋላ ደግሞ እርሷ የመቅደስ ታቦትን ጭምር አለ መቅደስ ማለት የታቦት ማደሪያ ነው ምሳሌነቱ ታቦት በብሉ ኪዳን በሁለት መልኩ ይሰራል ታቦትና ጽላት ተብሎ ጽልየው ታቦት ውስጥ ይገባል ስለዚህ የጽልየው ማደሪያ ታቦቱ ነው ማለት ነው ጽልየ ስርየት ያስገኛል የስርየት መቅደኛው ብሎ ታቦትን ይገልጣል ስርየት የሚያሰጠው ጽላቱ ነው የሰር ለዓለም ሁሉ ኃጢያት ስርየትን ያስገኘው ወልደ እግዚአብሔር እርሷ ደግሞ ማደሪያ ታቦት ሆነ አለችና ማናዊ ታቦት እርሷ ስለሆነች መቅደሱ እርሷ ስለሆነች መብታችን ቅድስት ድንግል ማርያም እንደዚሁ እንድትነሳ አንተና የመቅደስ ታቦት ተነስ ብሎ በትንቢት ነብይ እግዚአብሔር ቅዱስ ዳዊት ተናግሯል ማለት ነው ለዚህ ደግሞ እስማሃሪያ እግዚአብሔር ለጸዋን ወአብ ደራ ከመተኩን ነው ማይደሮ ዛቲ እቲ ራፋኤል ዓለም ስለዚህ ማደሪያው መብታችን ቅድስት ድንግል ማርያም መሆኑን እዚሁ በመዝሙር 131 ላይ ተቀምጦ እናገኛለን ማለት ነው ስለዚህ ደረተን ሳይሁ ለክርስቶስ አርገ እግዚአብሔር በይባቤ ወእግዚአ ነበቃ ለቀርን ዘምሩ ለአምላከነ ዘምሩ ልጇ እንዲሁ በክብር በይባቤ በቃ ለቀርን በመላእክት መስጋና እንዳረገ መብታችን ቅድስት ድንግል ማርያምም ሰባቱ መላእክት ተነሽ ብለው ጠርተው ከመቃብር እንዲሁ በክብር በመስጋና ባህሌታ ወደ ሰማይ አርጋል አርጋለችና በብሉ ኪዳን ያለው መረጃ ይሄ ነው ሌላው እንደዚሁ መዝሙር 44 ቁጥር 9 ላይ ከብሉ ኪዳን ስለሆነ ወተቀውም ንግስት በይማነከ ንግስቲቱ በቀኝ ተቆማለች ይላል እንዲያውም በአልባሰ ወርቅ ጽፍት ወሁብርት የወርቅ ልብስ ተጎናጽፋ በቀኝ ተቆማለች ነው ተቆማለች ለምህረት ለምልጃ የጌታ ቀኙ የት ነው ነው እርግጥ አልቦ የማን ዋልቦ ጸጋም ለእግዚአብሔር ለእግዚአብሔር ፍትና ጀርባ ቀኝና ግራ የለው እንዲብሉ ግን ለምን እንደው ከተንሳኤ በኋላ ወነበረ በእማናብሁ 
ተመይጣ ወገባ ሀበክብሮ ወስባትሁ ክርስቶስ ካረገ በኋላ ወደ ክብሮ ወደ ምስጋ ነው ወደ ቀደመ ክብሩ ይሄ ማለት ክርስቶስ ሲወርድ ሲወለድ አምላክነቱን ጥሎ ሳይሆን የመጣው በሰውን ስጋ በመልበሱ ዝቅ ብሎ በትህትና እንዳየ ነው የማይታየው ታየ የማይጨበጠው ተጨበጠ የማይዳሰሰው ተዳሰሰ በአጭርቁ መተጠባብ ድረቱ ወስኖ ተራ በተጠማ የተባለውን ክብር ትቶ ወደ አምላክነቱ በዙፋኑ ወደ ሰማይ ማረጉን ሚያሳይ ነውና እንዴ ያለ በልልን ነው ባለበት በእግዚአብሔር በሱ ቀኝ ቆማለች ማለት መቤታችን በመንግስተ ሰማያት ያለች መሆኑን ንመለከታለን ማለት ነው እንዲ ስለሆነ መቤታችን ቅዱስ ድንግል ማርያም በእውነት አርጋለች የሚል የብሉይ ኪዳን ትርጓሜ ወይ መጻሕፍትን እንደማስረጃ መውሰድ እንችላለን ሌላው በዚህ በመሐሌ መሐሌ ምዕራፍ 2 ቁጥር 10 እስከ 13 ላይ ወዳጄ ሆይ ተነሺ ውበቴ ሆይ ነይ እነሆ ክረምቱም ማለፈ ዝናቡም ማልፎ ሄደ አበቦች በመድር ላይ ተገለጡ የዜማ ጊዜ ደረሰ ቃል በመድራችን ተሰማ በለሱም ጎመራ ወይኖችም አበቡ ማዓዛቸውንም ሰጡ ወዳጄ ሆይ ተነሽ ውበቴ ሆይ ነይ ይላታል ይሄን ነይ ባዩ ክርስቶስ ነው ነይ ተባዩዋ ደሞ ተጠሪዋ መቤታችን ቅድስት ድንግል ማርያም ነች እንደ ተነሳች ይሄ የትንሳኤ ምስጢር ስለሆነ ነው ትንቢቱ ነው ነይ ብሎ ክርስቶስ እንደጠራች አበቦች የመእመናን የሐዋርያት ምሳሌ ክረምቱ የመከራው አልቋል ከንግዲ ሊቁ እንደተናገረው በውስጥሽ ሰይፍ ያልፋል ተብሎ የተነገረውን ያንን ትንቢት ከንግዲ መከራ የለብሽም ናይ ተነሽ ይያለ ከዚህ ዓለም መከራ እንደጠራት እናቃለን ቃል የወንጌል ምሳሌ በለስ የጎመራው የመግባር ምሳሌ ሐዋርያት ትምህርት ተመረው ምስጢሩን አውቀው አደላለሁ ይሄን ዓለም እንደጨው ሊያጣፍጡ ምግባርን ይዘዋልና ናይ ቶሎ አንቺ ብሎ ወንጌል ጽና የወንጌል ጽናቷን ማዓዛ የሃይማኖት ጽናት መሆኑን አመስጥሮ ተነሽ ናይ ብሎ ተንሳኤዋን እንደጠራት ክርስቶስ እናምናለን እና ያለን ማለት ነው ስለዚህ በብሉ ኪዳን ስለመቤታችን ስለ ቅድስት ድንግል ማርያም ተንሳኤ በብዙ እንደተነገረ ማንሳት ይቻላል የመቤታችንን የትንሳኤ እና አርገቷን በሊቃውንት አንደበት በብዙ ይነገራል ቀደም መምህራችን የተናገሩት ከአዲስ ኪዳን ያለ ዛሬ ድረስ ምትመሰገንበት ምስጋና ነው በውዳሴ ማርያም እና ቅዱስ ኤፍሬም እና ባህሪያቆስ ዘጋስጫ በቅዳሴው እንዲሁስ ያመሰግኑአት እና ያለ ሊቃውንት ቤተክርስቲያንም እንዲሁ ኦርቶዶክሳዊ የሆነ ምእመን በሙሉ የሷን ውዳሴ ምስጋና ሳይያደር ሳይቀርም እና ይሄ ደግሞ መልካ ማርያም ይባለው የቤተክርስቲያናችን የጸሎት መጽሐፍ ስለ መቤታችን ስለ ቅድስት ድንግል ማርያም ከጽንሰት እስከ እርገት ያለውን ትምህርቷን መሰረታዊ ሐሳቡን የሚናገር ነው የሐዲስ ኪዳንም سنመለከት በራእይ ዮሐንስ ባለ ራእይ ቅዱስ ዮሐንስ እንዲብሎ ይናገራል ራእይ ዮሐንስ ምዕራፍ 12 ቁጥር 1 ላይ ታላቅ ምልክትም በሰማይ ታየ ጸሃይን ተጎናጽፋ ጨረቃ ከግሮቿ በታች ያሏት በየት ታየ ነው ያለው ታላቅ ምልክትም በሰማይ ታየ እንዲያውም ጸሃይን ተጎናጽፋ ጨረቃ ከግሮቿ በታች ያሏት 12 ተከዋክብት የሆነላት አንዲት ሴት ነበረች አለ መቸም እንዲህ ያለ ክብርን ያላት ለእል ተፍጡራን መት ተፈጣሪ የተባለች ከሴት ወገን ያለች የወርስ አጥያት ያላገኛት ጸሃይን የተጎናጸፈች ከዋክብትና ጨረቆች ጨረቃና ከዋክብት የከበዋት እንዲህ ያለ ክብርና ሞገስ ያላት ከሴት ወገን ማንንም የለም እንዲህ የተባለችው መቤት ነ መቤታችን ቅድስት ድንግል ማርያም ነች ራአዩን እንኳን سنመለከት መቤታችን ያረፈችበት 49 አመተ ምህረት አካባቢ ነው ራአይ ዮሐንስ የታየበት በ98 አመተ ምህረት አካባቢ ራአዩን የተመለከተው ነው ስለዚህ ርቀቱን እንኳን ስትመለከቱ መቤታችን ካረፈች በኋላ ጌቴ ሰማኔ ከተቀበረች ከተባለች በዘመን ብዙ ቆይቶ የተመለከታት ስለዚህ በክብር ያለች በሰማያት የተመለከታት ጸሃይን ተጎናጽፋ ነው እንግዲህ ምልክት ወይም ሴት የተባለችው መቤታችን ቅድስት ድንግል ማርያም ነች በሰማይ መታየቷ ለእልናዋ ክብሯ ማረጓ ከሴቶች ሁሉ የተለየች 
መሆና የሉቃስን ግል ምራፋን ቁጥር 28 ላይ ከሴቶች ሁሉ ተበልጫለሽ የተባለችው አንድም አር በማረጓ ነው በትንሳኤዋ ነው እንጂ ከሴቶቹ ወገን ታላላቅ የሆኑ ልጆችን ነቢያትን የወለዱ ሴቶች አሉ ከነሱ የበለጠችበት አንደኛው ምክንያት አረፍተ ዘመን ገቷቸው በእውነት ወደ መንግስተ ሰማያት ወይም በክብር ከእግዚአብሔር ጋር ያሉ የሉም ማለት ነው ስለዚህ ማረጓ ለእልነዋን ምንመለከታለን ምልክት መቤታችን ነች ጌታ ራሱ ምልክት ይሰጣቸዋል ነው ድንግል ጸንሳለች ወንድ ልጅም ተወልዳለች ተብሎ ትንቢታ ኢሳይያስ ምራፍ 7 ቁጥር 14 ላይ ተጻፈውን ማየት እንችላለን ስለዚህ ታላቅ ምልክትም በሰማይ ታየ የተባለው መቤታችን ቅድስት ድንግል ማርያም ነች ማለት ነው ጸሃይ የተባለው እግዚአብሔር ነው ዮሐንስ ወንጌል ምራፍ 8 ቁጥር 12 ላይ ጸሃይ ጽድቅ ክርስቶስ ራሱ እንደሆነ ይናገራል ጸሃይን ተጎናጽፋ ተባለ እንዴት ተጎናጽፈችው በማይጸኗ ተሸክመው ጸሃይ ጽድቅ ክርስቶስን ለብሰዋለች ጽድቁ ለበሱ ክብሩ ለበሱ እንደተባለው ጳውሎስ እንደተናገረው ስለዚህ በክብር እሷ በማይጸኗ የተሸከመችው በክብር በእውነት ካጠገቡ ከጎን ከቀኙ የቆመች እሷ ስለሆነች ነው ጸጋን የተመለች ስለሆነች ጸሃይን ተጎናጽፋለች ነው ሌላው ጨረቃ ከግሮቿ በታች ያሏት ይላል ጨረቃ የቅዱስ ዮሐንስ መጥምቅ ምሳሌ ነው ይላል ለምን ይብሉ ጨረቃ ከጸሃይ ያገኘችው ብርሃን ነው ለሌሎችም የምትሰጠው ቅዱስ ዮሐንስም ስለ ክርስቶስ ሲናገር ነው ከኔ የሚበልጣውን ንቀበል ዘንድ አለን እንዲያውም እርሱ ከኔ ይልቅ ዘንድ አለና ያለ ስለ ክርስቶስ ጸሃይነት ይናገራ እኔ በውሃ አጠምቃቸዋለሁ እሱ በሳት ያጠምቃቸዋል ክብሩን ያገኘው ከክርስቶስ ስለሆነ ጨረቃ የቅዱሳን ምሳሌ ነው እንደዚሁ ስለዚህ ምን አለ ጨረቃን ከግሮቹ አበታች ያሏት አለ ቅዱስ ዮሐንስ ደግሞ ሰግዶላታል በእናቱ ማህፀን በኤልሳቤት ማህፀን ሳለ ክብር የነሳት የሰገደላት እሱ ስለሆነ መቤታችን መሆኗን ማረጋጋጫ ነው በሰማይ ያለችው መቤታችን ለመሆኗ ቅዱስ ዮሐንስ በጨረቃ ወይም በግሮቹ አበታች የሰገደላት ሌላ ሴት የለችም ማለት ነው 12 ኳክብት የሆኑላት አንድ ሴት ነበረች አለ ክርስቶስ ካረገ በኋላ ከርገት በኋላ 12ቱ ሐዋርያት በቤቷ ወስደው አብረው ሲጸሉ የኖሩት እንደሱ ያለች የጠበ 12ቱ ሐዋርያት የጠበቋት የሰበኩላት ያስተማሯት እንደመ ቤታችን ያለች ሌላ ሴት ስለሌለች ስለዚህ መቤታችን ቅድስት ድንግል ማርያም ራሷ ነች ማለት ነው ስለዚህ ሊቋንተ ቤተክርስቲያን ስለ መቤታችን ስለ ቅድስት ድንግል ማርያም በተለያየ በህብራ አምሳል ምሳሌ እየመሰሉ ነው በምን እንመስል ይሻለን ብለው እስኪናገሩት ድረስ በእውነት መቤታችንን ፍቅሯን ጣይማን ሲያወድሱ ይኖራሉ ስንቃቸውም ሆና ትኖራለች ማለት ነው በረከቱ አከውላችን ጋር ይሁን ደብተራ
እሺ እንግዲህ ከመቤታችን ከቅድስት ድንግል ማርያም ትንሳኤ በምን እንማራለን ሲባል የመጀመሪያው ኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋሕዶ ቤተክርስቲያን መታስተምረው መሰረቱ መጽሐፍ ቅዱስ መሆኑን እናውቃለን በተለይ አብዛኛው ስለ መቤታችን ስለ ቅድስት ድንግል ማርያም ለመረዳት ይከብደዋል እና ይሄ ግን እግዚአብሔር ያከብራቸው ማንንም ሊያቃልል አይችልም ቤተክርስቲያን ደግሞ መቤታችንን ለት በሳታቱ ቀን በቅዳሴው በነገህም እንደዚሁ በሰርክም ሳይቀር መቤታችንን ስለታመሰግንበት ሱባኤ ዘን ባትዘክተው ጸሎት በማድረስ መቤታችንን ሚለምኑበት ሚማጸኑበት ጊዜ መሆኑን እንረዳለን ስለዚህ ልጇ ከመቃብር መቃብር ክፈቱልኝ መግነዝ ፈቱልኝ ሳይል በክብር እንደተነሳ እርሷም ደግሞ በልጇ ስልጣን እና ኃይል በክብር እንደተነሳች እንማራለን ማለት ነው ስለዚህ በኩረተን ሳይ ሆኖ ክርስቶስ እንደተነሳ ከሰወገ እንደሞ ተስፋ እንዳንቆርጥ ዳግምትን ሳይ እንዳለ በመቤታችን እንማራለን ማለት ነው። ከቀኙ የቆመ እንድትቆም ያረገ እኛንም የመቤታችን ጸጋ እኛ እንግዲህ እነሆት እናት እነሆ ልጅ ተብለነ እናታችን ነች ካልን እኛ የሷ ዘር መሆናችን በመንፈሳዊ ልደት ልጆቿ ስለሆንን እንደናታችን እንድንነሳ ተስፋ ምን እንዲኖረን ያረጋል ማለት ነው። ስለዚህ የበቀብጸ ተስፋ ያሉ ትንሳኤ ሙታነን የማይያምኑ ሰው በሙሉ በመቤታችን ሊጽናና ይገባል ማለት ነው። ለዚህ ማስረጃም ይሆነ መቤታችን በዚህ ዓለም አለ መቅረቷ በክብር መነሳቷን ሁለት ምሳሌዎችን ባጭሩ እንደው ሳይንስ አይሆነን እንኳን ስናስበው መሰድ ይችላል። አንደኛው በጌቴ ሰማኔ ካነ መቃብሩ ባዶ መሆኑን እና ያለ እንደሄኖክ እንደ አቡነ አረጋዊ ወይም ደሞ እንደ ቅዱስ ያሬድ የተሰወረች አይደለች አረፍተ ዘመን የገታ ነፍስ ከስጓ የተለየች ነች ግን ደሞ በሰማይ ያለች ነች እንላለን ማለት ፍልፈት ዓለም ሳይሆን አስቀድማ በክብር እንደ እንደ ልጇ የተነሳች ስለሆነች እኛም መነሳት እንችላለን የሷ ልጅ ስለሆን በክብር እንነሳለን ብለን እናምናለን ሁለተኛው በተለያዩ ጊዜያት መቤታችን ቅድስት ድንግል ማርያም በጌቴ ሰማኔ ከተቀበረች በኋላ በተለያየ ህብራ አምሳል ለብዙ ሰዎች ተገልጣለች ለምሳሌ የስናነሳ በደብረ ቆስቋም በዘይቱም ማርያም መቤታችን ለሐዛብ ሳይቀር እስከ ሳምንት ድረስ ተገልጣ በአካል ታነጋግራቸው ነበር ይላል ታላቁ የመቤታችን ታምረ ማርያም سنመለከት ስለዚህ እንዲህ ያለውን ተስፋ ከሞት በኋላ ህይወት እንዳለ ከመቤታችን ከቅድስት ድንግል ማርያም ትውልዱ ሊማር ይገባል ማለት የቀብጸ ተስፋ የሚለው ነገር ከውስጣችን እንዳይኖር ብርታት እንድናገኝ ያደርገናል ማለት ነው ሌላው ትውልዱ ሊማር የሚችለው ከመቤታችን ከቅድስት ድንግል ማርያም መቼም ቢሆን ክፋተኝ ወይም ደግሞ ተንኮለኞች ቢበዙ በሃይማኖት ቢያሳድዱን መከራ ቢያደርሱብን እረፍትና ክብር በእግዚአብሔር እንደሆነ እንረዳለን መቤታችን እንደምታውቁት 3 አመት ከ6 ወር በሄሮድ ተሳዳል በግብጽ ተሰዳለች መከራ ይታለች አምላክን አዝላምቋም ቢሆን ብዙ መከራ ነው የተቀበለችውና ሰዎች በዚህ ዓለም መከራ ድሎት የደላባት በድሎት የኖረችበት ዘመን አይተናናቀም መቤታችን እንግዲህ አምስቱ ሀዘናት እንኳን سنመለከት በቅዳሴ ማርያም ላይ እጅግ በጣም ለሰው ልጅ የሚሰቀጥጡ ባይምሮ ለማሰብ የሚከብዱ መከራዎች በመቤታችን ላይ ተደርጓል ስለዚህ በዚህ ዘመን በሰማይትነት የሚያልፉ ስሙን ጠርተው ውዳሴዋን አድርሰው መከራ የሚደርስባቸው ክርስቲያኖች በሙሉ በእሷ ተስፋ ሊያደርጉ ይገባል እና እሷ ለሁሉ በእኩር ሆናለች ለምሳሌ መቼም አይሁድ ምልክትን ይለምናሉ የግሪክ ሰዎች ጥበብን ይሻሉ እንደተባለ ዛሬም አይሁዳው ያናሉ መከራ የሚያደርሱባት መይታችን የሚያሳድዱ በመይታችን የሚተማመኑ ሰዎች መከራ የሚያደርሱባቸው አሉ አይሁድ ይጣፋሉ ክርስቲያኖች ግን ከፍ ከፍ ይላሉና ከመይታችን ይሄንን እናማራለን ሚል መሰረታዊ ሐሳብ አለኝ እግዚአብሔር ይስጥልኝ
የተወደዳችሁ አድማጮቻችን ዝማሬውን አድምጠን ተመልሰን ተገናኝተናል ለዘማሪያኑ ዝማሬ መልአክት ያሰማልን ለመምህራኑም እግዚአብሔር አምላካችን ረጅም መልመይ ሰፊ ዘመናት ይስጥልን አስበ መምህራንን ያድንልን እንግዲህ የተወደዳችሁ አድማጮቻችን ከዚህ በማስከተል የፈረንሳይ መካነ ህይወት አቡነ ነገር መንፈስ ቅዱስ ቤተክርስቲያን ሰንበት ትምርት ቤት ጽፈት ቤት አባላት የመቤታችንን ባል ምክንያት በማድረግ ያዘጋጁትን መልእክት እንሰማለን የነርሱን መልእክት ተከትሎ እህታችን ዘማሪት ፋንቱ ወልዴ የመላእክት እህት የሰማይ ታትናት የጻድቃን መቤት ለምንኝልን ከልጅሽ ኪዳነ ምህረት ያለች የምዘመረው ዘማሪ የለቱ መራግብራችንን የምናጠናቀቅበት ይሆናል አብራችሁን ስለቆያችሁ በሉል እግዚአብሔር ስም መስካናችንን እናቀርባለን ፈጣሪያችን ከመቤታችን ከድንግል ማርያም በረከት ረድኤት ያሳትፈን አሜን በስመ አባ ወልዶ ንፈስ ቅዱስ አድዋ አምላክ አሜን ወደ እግዚአብሔር ሰዎች ሚታችን ቅዱስ ንግድ ማርያም ያስራት ይብክራችሁ ቅዱሳን ጻድቃ ወዳጆች ደምሰነበታችሁ እግዚአብሔር ዘላለምዊ ኃይሉንና አምላክነቱን ለዓለም ይገልጸባት እርሷ ራሷ ብርቱ የሆነ እርሱ ታላቅ ስራን በነ ያድርጓል ስለዚህ ትውልድ ሁሉ ያመሰግኑኛል በማለት የገለጸችው መላኩ ቅዱስ ገብርኤልም ከሴቶች መካከለ ተለይተሽ ተባረክሽ ነሽአላት ቅድስት ኤልሳቤት የጌታ የእናት ያለቻት ቅዱስ ዳዊት ደግሞ ልጄ ያላት ሰለሞንም እቴ ሙሽራየ ብሎ ይጠራት ለወንጌላዊ ቅዱስ ዮሐንስና በፍጻሜው ለኛም ለተሰጠች ለመቤታችን ለቅድስት ድንግል ማርያም ጾም ፍልሰታና ባለ ፍልሰታ በፍቅርና በመልካም ሱባኢ ያድርሶ አስፈጽሞ ቅዱስ ዳዊት አቤቱ ወደረፍት ተነስ አንተና የመቅደስ ታቦት ሊቁ ቅዱስ ያሬድም ከሚያልፈው ዓለም ወደ ማያልፈው ዓለም ተሻገረች ብሎ ለገለጿት ባለርገቷ እንኳን አደረሳችሁ አደረሰን ውድ ምእመናን የቀበና መካነ ይወታው ነገሩን ፈስ ቅዱስ ቤተክርስቲያን በ1907 ዓመተ ምህረት በአዲስ አበባ ከተማ ከተነጸው ቤተክርስቲያን በ17ኛ ደረጃነት የታነጸው አንጋፋው የቀበና መካነ ይወታው ነገሩን ፈስ ቅዱስ ቤተክርስቲያን ነው የተመሰረተው በአጼ ምንሊክ ዘመነ መንግስት ባለሟልነት በነበራቸው በሸዋ ምድር መንዚሃ ጣ ቅዱስ ሚካኤል ተወላጅ በሆኑት አፈ ንጉስ ጥላሁን ሀብቴ አማካኝነት ነው በክርስቲያኑ በባህልና ቅርስ ሚኒስቴር ተመዝግበው ከሚገኙ አንጋፋ ደብራት መካከል አንዱ ሲሆን ባሁን ሰዓት 106ኛ አመቱን ይዞ ይገኛል በክርስቲያኑ ከተመሰረተ ከ50 አመታት በኋላ የደብሩ ሰንበት ትምርት ቤት በ1957 ዓመተ ምህረት በጊዜው በመንፈሳዊ ማህበር ሲያመ ከ400 እስከ 500 አባላትን ይዞ ባሁን መካነ ህይወት የመጀመሪያ ትምርት ቤት ቅጽር ግቢ ውስጥ ተመሰረተ ባሁን ወቅት ሰንበት ትምርት ቤቱ ከህፃናትና ማአከላዊን እስከ ወጣቶች በደምሩ ከ600 በላይ ቋሚ አባላት ይዞ ከህፃናት እስከ ወጣቶች የአብነት ትምርትና ለምእመናን መንፈሳዊ ተከታታይ ትምርቶች በመስጠት መንፈሳዊ አገልግሎቱን ያከናወነ ይገኛል ውድ የኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋሕዶ እምነት ተከታዮች ቤተክርስቲያናችን ባሁን ሰዓት አርብ ላይናት ጆቹዋ ማባት እንደሌላችሁ ተቀበዝባሽ ሆነዋል ይህ ሁሉ የቅራኒው መንገድ መለያ መሆኑን ለናስተውልና ለንጽና ያስፈልጋል በክርስቲና የሚመጣብን የፈተና የመከራ ጽናት የእምነታችን ደረጃን ለንቀበለው ያለንን ክብር የሚያመለክት ነው ክርስቲና በብዙ ሀብትና በብዙ ደጋፊ ማህል ሳይሆን በነቃፊዎችና በተቃዋሚዎች ማዕከል የሚገለጽ ጽናት ነው መከራ ትግስትን እንዲያደርግ ትግስትንም ፈተና ፈተናም ተስፋን እንዲያደርግ ይያወቅን በመከራችን ደግሞ ንመካለን አለሐዋርያ ቅዱስ ጳውሎስ ሁሉ ጊዜ በህሊናችንና ነው ስለሆነም በጾም በጸሎት መንፈሳዊ ምጽመጻፍትን በማንበብ የቤተክርስቲያንን ትምህርት በማወቅ የቤተክርስቲያን ድምጽ ብቻ በመስማት እግዚአብሔርን በማገልገል በመንፈሳዊ ዕውቀት በማደግ ለቤተክርስቲያን ጥበቃ በማድረግ አስራት በኩራት በማውጣትና መልካም ስራ በመስራት ለነበረተ ያስፈልጋል ከዚህ ባሻገር በአሉን ስናከብር ለስጋችን አምሮት መገዛት ብቻ ሳይሆን ራስን በመግዛት ለመዳናችን የተከፈለልን ዋጋ በማሰብ ከመጣብን መቅሰፍ እግዚአብሔር እንዲታደገል በመጸለይ የተቸገሩትን በመጠየቅ ያዘኑትን በማጽናናት ሊሆን ያስፈልጋል
Amen.